హాయ్ ఈ వీడియోలో మనం స్నోఫ్లెక్ క్వైరీ పర్ఫార్మెన్స్ ఆప్టమైజేషన్ గురించి క్లియర్గా తెలుసుకుందాం మీ డేటా మీరు స్లోగా వర్క్ చేస్తుందా క్వైరీలు చాలాసేపు తీసుకున్నాయా అయితే ఈ వీడియోలో ఈ డౌట్స్తో పాటు స్నోఫ్లెక్లో పర్ఫార్మెన్స్ బాటిల్ నెక్స్ అంటే ఏంటి వాటిని ఎలా ఆప్టమైజ్ చేయాలి ఇండెక్సింగ్ క్యాషింగ్ క్లస్టరింగ్ కాన్సెప్ట్స్ని డీటెయిల్గా చూసేద్దాం ఆరంభిద్దామా అండర్స్టాండింగ్ స్నోఫ్లెక్ క్వైరీ పర్ఫార్మెన్స్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూషన్లో త్రీ స్టెప్స్ ఉంటాయి కంపైలేషన్ స్టేజ్ క్వైరీని ఎస్క్యూల్ ఆప్టమైజర్ అనలైజ్ చేసి బెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేజ్ ఇక్కడ క్వైరీ రన్ అయ్యి డేటా ఫెచ్ అవుతుంది రిజల్ట్ క్యాషింగ్ నెక్స్ట్ టైం ఫాస్ట్గా రన్ అవడానికి స్నోఫ్లెక్ ఈ రిజల్ట్ని క్యాషలో స్టోర్ చేస్తుంది పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ ఎందుకు వస్తాయి లార్జ్ డేటా స్కాన్స్ అంటే క్వైరీ అనవసరంగా పెద్ద పెద్ద టేబుల్స్ని స్కాన్ చేస్తున్నప్పుడు జాయింట్స్ అండ్ అగ్రిగేషన్ కాంప్లెక్స్ జాయింట్స్ ఉంటే సిపియూ అండ్ మెమరీ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాయి పార్టీషనింగ్ ఇష్యూస్ డేటా పార్టీషన్ సరిగ్గా లేకపోయినా క్లస్టర్ కీస్ అండ్ షార్టింగ్ ప్రాపర్ క్లస్టర్ కీస్ లేకపోతే క్వైరీ ఎగ్జిక్యూషన్ స్లోగా రన్ అవుతుంది యూజింగ్ రిజల్ట్ క్యాషింగ్ టు ఇంప్రూవ్ క్వైరీ స్పీడ్ స్నోఫ్లెక్ లో రిజల్ట్ క్యాషింగ్ అనేది ఒక సూపర్ కూల్ ఫీచర్ రిజల్ట్ క్యాషింగ్ అంటే ఏంటి ఒకసారి క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాక స్నోఫ్లెక్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వరకు రిజల్ట్ ని క్యాషేలో స్టోర్ చేస్తుంది అదే సేమ్ క్వైరీ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే స్నోఫ్లెక్ డైరెక్ట్ గా క్యాషియర్ రిజల్ట్ ని చూపిస్తుంది సిపియు వాడుకోకపోవడం వల్ల పర్ఫార్మెన్స్ బూస్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ని చూడొచ్చు మనం సేల్స్ డేటా అని చూడాలనుకున్నాం ఈ క్వైరీని మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే స్నోఫ్లెక్ క్యాషియర్ నుంచి రిజల్ట్ చూపిస్తుంది క్వైరీ ప్రొఫైల్ టూల్ యూసేజ్ క్వైరీ స్లోగా ఉన్నప్పుడు స్నోఫ్లెక్ క్వైరీ ప్రొఫైల్ చాలా యూజ్ అవుతుంది క్వైరీ ప్రొఫైల్ ఎలా వాడాలి స్నోఫ్లెక్ యూఐ లో క్వైరీ హిస్టరీ ట్యాప్ కి వెళ్ళండి స్లో క్వైరీని క్లిక్ చేయండి క్వైరీ ప్రొఫైల్ గ్రాఫ్ చూసి ఎగ్జిక్యూషన్ టైమ్ స్కాన్ బైట్స్ స్పిల్ డేటా డీటెయిల్స్ తెలుసుకోండి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుందో తెలుసుకోవడం కష్టం అయితే రెడ్ ఫ్లాగ్స్ స్కాన్ బైట్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఇండెక్సింగ్ ఆర్ క్లస్టరింగ్ అవసరం ఉంటుంది స్పిల్ డేటా స్నోఫ్లెక్ డిస్క్యూజెస్ ఎక్కువ అయితే వేర్ హౌసింగ్ ట్యూనింగ్ అవసరం క్లస్టరింగ్ కీస్ ఫర్ ఫాస్టర్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూషన్ బిగ్ టేబుల్స్ ఉంటే క్లస్టరింగ్ కీస్ యూజ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లస్టరింగ్ కీస్ అంటే ఏంటి డేటా రిట్రీవల్ టైమ్ ని తగ్గించడానికి ఈ క్లస్టరింగ్ కీస్ ని యూజ్ చేస్తాం స్నోఫ్లెక్ లో డేటా ఒక ఆర్డర్ లో ఉంటే క్వైరీ పర్ఫార్మెన్స్ బాగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఈ కోడ్ లో మనం క్లస్టర్ బై అనే కమాండ్ ని యూజ్ చేస్తాం దీనివల్ల క్వైరీ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం తగ్గుతుంది జాయింట్స్ అండ్ ఫిల్టరింగ్ ఆపరేషన్స్ ఫాస్ట్ గా అవుతాయి పార్టీషనింగ్ అండ్ మైక్రో పార్టీషనింగ్ స్నోఫ్లెక్ లో మాన్యువల్ పార్టీషనింగ్ ఉన్నది కానీ మైక్రో పార్టీషనింగ్ ఉంటుంది మైక్రో పార్టీషనింగ్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది స్నోఫ్లెక్ ఆటోమేటిక్ పార్టీషనింగ్ చేస్తుంది లాస్ట్ టేబుల్ క్వైరీ స్లో అవుతుంటే ప్రాపర్ ఫిల్టరింగ్ కండిషన్స్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఈ క్వైరీలో మనం ఒక ప్రాపర్ ఫిల్టర్ ని మెన్షన్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం ఒక కమాండ్ ఇచ్చాం బిట్వీన్ జాన్ ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ సో ఈ టైం పీరియడ్ లో మనకి డేటా కావాలని కోరుకుంటాం ఇక్కడ మన క్వైరీలో ఆర్డర్స్ జాన్ ఫస్ట్ నుంచి డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఈ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ లో ఏమేమి ఆర్డర్స్ వచ్చాయనేది ఒక ఫిల్టర్ ని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఈ ప్రాపర్ ఫిల్టరింగ్ కండిషన్ ద్వారా పర్ఫార్మెన్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు లాస్ట్ గా క్విక్ ఆప్టమైజేషన్ టిప్స్ యూజ్ సెలెక్ట్ కాలమ్స్ ఎఫిషియంట్లీ సెలెక్ట్ కాకుండా నీడెడ్ కాలమ్స్ మాత్రమే ఫెట్ చేయాలి అవాయిడ్ లార్జ్ టేబుల్ స్కాన్స్ వేర్ కండిషన్ అండ్ పార్టీషనింగ్ ప్రూనింగ్ ని చేయండి యూజ్ ప్రాపర్ జాయింట్స్ అవాయిడ్ క్రాస్ జాయింట్స్ ఆర్ యూజ్ ఇన్నర్ జాయింట్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ జాయింట్స్ యూజ్ మెటీరియలైజ్ వ్యూస్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ క్వైరీస్ కోసం మెటీరియలైజ్ వ్యూస్ ని క్రియేట్ చేయండి ఆప్టమైజ్ విర్చువల్ వేర్ హౌస్ సైజ్ లార్జ్ క్వైరీస్ ఉంటే మీడియం ఆర్ లార్జ్ వేరియస్ ని యూజ్ చేయండి సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ క్వైరీ పర్ఫార్మెన్స్ ఆప్టమైజేషన్ ఇన్ స్నోఫ్లైట్ ఈ వీడియోలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్ చేయండి వీడియో నేస్తే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి అంటిల్ దెన్ సబ్స్క్రైబ్ టు బ్రా